నాలుగవ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా అమరావతిలో ఏర్పాటు చేసిన యోగా కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా యోగా విశిష్టతను తెలిపే యోగా సైన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ అనే పుస్తకాన్ని ముఖ్యమంత్రి చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరించారు అనంతరం ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ యోగా అనేది మన భారతదేశ వారసత్వ సంపద అని పూర్వీకుల నుంచి మనకు సంప్రదించిన ఎంతో విలువైన సంపద అని అన్నారు నేటి సమాజంలో మనిషి డబ్బు సంపాదనలో పడి ఆనందాన్ని ఆరోగ్యానికి దూరం అవుతున్నారని మనిషికి దూరమైన ఆనందం ఆరోగ్యం తిరిగి పొందాలంటే యోగా ఒకటే సరైన మార్గం అని అన్నారు ప్రతిదినం యోగా చేయడం వల్ల మైండ్ బాడీ ఫ్రెష్ గా ఉంటుందని స్ట్రెస్ వంటి శారీరక రుగ్మతలు తగ్గుతాయని అన్నారు యోగా అనేది ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో దైనందిక కార్యక్రమం కావాలని కోరారు నిదానంగా మీ కళ్ళు తెరవకండి నిదానంగా మీ చేతులు ఒకదానికొకటి నిమురుకుంటూ మీ ముఖాన్ని నిమురుకుంటూ నిదానంగా కళ్ళు తెరిచి ఉండండి థ్యాంక్ యూ సంకల్పం బై అవర్ హోనరబుల్ సిన రాధాకృష్ణ గారు వారి చేతుల మీదుగా చక్కటి పుస్తకం మనందరికీ అందుబాటులోకి రాబోతూ ఉంది పుస్తకాలు అఖండమైనటువంటి విజ్ఞానానికి ప్రతీకలుగా నిలవబోతూ ఉన్నాయి భారతదేశం యోగా విజ్ఞానాన్ని అనుసరించి ప్రపంచ దేశాల్లోనే అద్భుతమైనటువంటి స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది ఈ చక్కటి పుస్తకం కూడా మనందరికీ త్వరలో అందుబాటులోకి రాబోతూ ఉంది యోగా సైన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ వాళ్ళ మైండ్ వాళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తారు ఇక్కడ యోగాలో చేసే పని కూడా అదే చేస్తారు ఇది మతానికి కులానికి ఎక్కడ సంబంధం లేదు చాలా అందుకనే ప్రపంచం అంతా కూడా దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేసే పరిస్థితి వస్తున్నారు దీన్ని మన దైనందిక జీవితంలో ఒక సైంటిఫిక్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఎక్సర్సైజ్ సింపుల్గా మనం చేసుకోగలిగితే ఆ రోజంతా కూడా ఆ రోజే కాదు మన జీవితాంతం ఆనందంగా ఉండి ఆరోగ్యంగా ఉండే అవకాశం వస్తుంది దీన్ని ప్రతి ఒక్కరూ ప్రాక్టీస్ చేసి ప్రపంచానికే మార్గదర్శకం ఇచ్చిన మనం దాని ఫలితాలు మనం ఏ విధంగా తీసుకోవాలో తీసుకోగలిగితే అన్ని రంగాల్లో మనం రాణిస్తామని చెప్పి మరొక్కసారి అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చిన మిమ్మల్ని రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని కోరుతున్నాం దీనికి వయసుతో సంబంధం లేదు చిన్న పెద్ద ఈవెన్ ముసలి వాళ్ళకు కూడా అవసరం అదే మరి ఆరోగ్యం ఉన్న ఆరోగ్యం లేకపోయినా చేయగలిగితే ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే వారు చేయగలిగిన ఎక్సర్సైజ్ అయితే మునిపే చెప్పారు నడు నొప్పి ఉంటే ఎక్సర్సైజ్ చేయొద్దండి అని అలాంటి చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉంటే అవి అవాయిడ్ చేసి మిగిలిన ఆసనాలు కానీ మెడిటేషన్ కానీ మనం చేసుకునే పరిస్థితి వస్తుంది మనం ఈ పోస్టర్లో కూర్చొని మెడిటేషన్ చేయక్కర్లేదు ఏ పోస్టర్లో కూర్చొని చేసినా మైండ్ కంట్రోల్ అవుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ దీనికి ప్రాక్టీస్ చేయాలని ప్రతి ఒక్కరూ మీ జీవితంలో ఒక దైనందిక భాగం కావాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తూ ఇక్కడికి వచ్చిన మిమ్మల్ని అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ మరొకసారి ఈ యోగా డే అనేది ప్రతి గ్రామంలో చేయాలి 
ప్రతి స్కూల్లో చేయాలి ప్రతి ఒక్కరూ ప్రాక్టీస్ చాలి చేయాలి మంచి లిటరేచర్ కూడా తీసుకొచ్చారు ఈరోజు క్వార్టర్లీ జర్నల్ కూడా తీసుకొస్తున్నారు దీంట్లో కొన్ని కేస్ స్టడీస్ కూడా పెడతారు కొత్త కొత్త ప్రాక్టీస్ పెడతారు మీరు కూడా ప్రతి ఒక్కరూ ఒక పరిశోధన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది యోగా వల్ల మీ జీవితంలో ఎలాంటి లాభాలు మీకు వచ్చాయి ఆ లాభాలు మీరు చెప్పగలిగితే మీకు మిగిలిన వాళ్ళకు ఒక స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా ఏ సమస్య అయినా ఇంకా దీన్ని ముందుకు తీసుకుపోవాలంటే స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి సందేశాలు కానీ అందులో వచ్చిన ఫలితాల్ని పది మందికి తెలియజేసినప్పుడు దీని యొక్క పవిత్రత పెరుగుతుంది చాలామంది ఫాలో అయ్యే అవకాశం వస్తుంది ఆ విషయం కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన కోరుతూ మీకు తోచిన విధంగా ప్రమోట్ చేయండి కొంతమంది పది మందితో మాట్లాడండి ఒకరిద్దరు యోగా టీచర్లు కానీ తప్పలేదు ఇద్దరు ముగ్గురు టీచ్ చేయగలిగితే నీ ఫ్రెండ్స్ని మీరు మార్చగలిగితే మీ కుటుంబాన్ని మీరు మార్చగలిగితే అది యోగాకే కాకుండా సమాజానికి ఒక పెద్ద కాంట్రిబ్యూషన్ అవుతుంది అదే మేరకు మీరు పుస్తకాలు రాయగలిగితే రాయడం లేకుంటే మీరు ఆర్టికల్స్ రాయగలిగితే రాయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు చేయగలిగితే చాలా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి తెలియజేస్తూ మళ్ళీ ఒకసారి యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా నేను అందరినీ కోరుతున్నా ప్రకృతిలో మనం భాగం ప్రకృతిని కాపాడుకుందాం ప్రకృతిని మీరు కాపాడుకుంటే రాబోయే రోజులు ప్రకృతి మనల్ని కాపాడుతుంది మనం ఆనందంగా ఉండే అవకాశం వస్తుంది దీనికి అందరూ అంకితమైన భావంతో పనిచేయాలని మరి ఒక్కసారి పిలిపిస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ అందరికి నమస్కారాలు జై హింద్ జై జన్మభూమి ధన్యవాదాలు సార్ ప్రస్తుతం మరి పసి పాదాలతో ప్రపంచ యాత్ర జయత్రయాత్ర సాగించి విచ్చేసింది జోష్నవి మన రాష్ట్రం నుంచి ఐదు దేశాలలో ఐదు బంగారు పథకాలతో పాటుగా ఇటీవల అర్జెంటీనా ప్రయాణం చేసి రెండు బంగారు పథకాలు తను సాధించింది సార్ ప్యారిస్ మలేషియా బ్యాంకాక్ సౌత్ కొరియా వియత్నాం సింగపూర్ దేశాల్లో తను అంతర్జాతీయ యోగా పోటీల్లో ఇప్పటికే ఐదు బంగారు పథకాలు ఇటీవల మేలో అర్జెంటీనా వెళ్ళినప్పుడు మరి అక్కడ రెండు బంగారు పథకాలు సాధించినటువంటి జోష్నవి మనందరికీ మరి ఆదర్శప్రాయంగా నిలుస్తోంది చక్కటి యోగా సాధనలో